우시아가 그의 아버지 아마사의 모든 행위대로 여호와 보시기에 정직하게 행하며 하나님의 묵시를 밝히 하는 스가랴가 사는 날 하나님을 찾았고 그가 여호와를 찾을 동안에는 하나님이 형통하게 하셨더라. 16절부터 계속 읽습니다. 그가 강성하여 짐에 그의 마음이 교만하여 악을 행하여 그의 하나님 여호와께 범죄하되 곧 여호와의 성전에 들어가서 향단에 분양하려 한지라 제사장 아사랴가 여호와의 욕망한 제사장 80명을 데리고 그의 뒤를 따라 들어가서 우시양 왕 곁에 서서 그에게 이르되 우시아여 여호와께 분양하는 일은 왕이 할 바가 아니오 오직 분양하기 위하여 구별함을 받은 아론의 자손 제사장들이 할 바니 성소에서 나가소서 왕이 범죄하였으니 하나님 여호와께서 영광을 얻지 못하리이다 우시아가 손으로 향로를 잡고 분양하려 하다가 화를 내니 그가 제사장에게 화를 낼 때에 여호와의 전안 향단곁 제사장들 앞에서 그의 이마에 나병이 생긴지라 대제사장 아사라와 모든 제사장이 왕의 이마에 나병이 생겼음을 보고 성전에서 급히 쫓아내고 여호와께서 치심으로 왕도 속히 나가니라 우시아 왕이 죽는 날까지 나병 환자가 되었고 나병 환자가 되매 여호와의 전에서 끊어져 별궁에 살았으므로 그의 아들 요담이 왕궁을 관리하며 백성을 다스렸더라 우시아의 남은 시종 행적은 아모스의 아들 선지자의 이사야가 기록하였더라 우시아가 그의 조상들과 함께 누움에 그는 나병 환자라 하여 왕들의 묘실에 접한 땅곧 그의 조상들의 곁에 장사하니라 그의 아들 요담이 대신하여 왕이 되니라 아멘 하나님의 말씀입니다 믿음 생활의 가장 큰 축복은 인간이고 그리고 또 가장 큰 축복도 인간입니다. 그렇게 이 세상을 잘 살아내기 위해서 우리에게 절실하게 하나님의 지식이 필요한 것만큼 인간에 대한 지식이 필요한 것이죠. 그래서 성경을 여러분들이 처음부터 끝까지 읽어보면 대부분 사람 이야기인 것을 보게 됩니다. 성경이 사람 이야기에 관심이 있는 거예요. 왜냐하면 사람을 통해서 하나님의 일하심을 또 보게 되고 그 사람을 알아야 우리의 삶을 지혜롭게 살아낼 수 있기 때문에 그렇습니다. 우리는 아는 만큼 즐거워할 수 있고요. 아는 것이 힘인 것처럼 하나님과 인간을 바르게 알 때야 비로소 우리는 세상에 놀랄 일에 놀라고 놀라지 않아도 되는 일에 놀라지 않으며 믿음의 업앤다운이 없이 지금 일관적으로 지속적으로 하나님을 향하여 사람들 때문에 우리의 믿음이 흔들리지 않는 그런 여유로운 복된 삶을 살아낼 수 있게 되고 저는 그런 믿음과 여유가 여러분과 저 안에 있기를 주님의 이름으로 축복드립니다. 그래서 우리는 히브리서를 시작하기 전에 다니엘서를 마치고 사주를 할애해서 인간에 대해서 공부해 오고 있는 중에 있습니다. 우리는 그 공부를 역대야 25장 이에 몇 왕들을 우리가 언급하며 공부해 오고 있는 중인데 그 사람들이 특별해서가 아니라 어떤 사람을 여기다 드러나 난다 할지라도 성경이 어떤 사람이라 할지라도 결국 인간의 보편적인 모습은 다 똑같단 말이죠. 그래서 우리는 이 사람들을 통해서 일반적인 인간의 모습을 우리가 공부하고 그래서 우리가 그 사람들을 통하여 가장 중요한 것 이웃들을 바라보는 우리의 영적인 안목과 더불어 나 자신을 만나는 거울로 사용해서 우리를 살펴보고 오는 중에 있습니다. 우리는 지난주에 역대야 25장을 통해서 아마샤라는 사람을 만났죠. 그 사람을 통해서 확인받은 인간의 보편적인 모습은 양면성이었습니다. 그는 처음에 하나님을 섬기는 일에 열심을 냈지만 그가 정권을 완전히 장악했을 때 그의 본심이 드러나기 시작했죠. 그의 본심이 드러나면서 정적을 숙청하기 시작하고 아울러 우상을 숭배하는 일들을 하는 것을 보면서 그가 정적에 대한 미움은 이미 하나님께 열심히 뭔가 하고 있는 것처럼 보일 때도 이미 그 안에 있었다는 거죠. 그렇게 인간은 이런 이중적이고 양면적인 존재라는 거죠. 선과 악이 공존하는 게 인간입니다. 여러분 이런 차원에 꼭 아마샤만 그랬나요? 아니요. 아마사도 마찬가지. 아마사뿐만 아니라 다윗도 마찬가지고 아브라함도 별로 다르지 않았고 모세도 그렇고 베드로를 포함한 신약의 모든 인물 아니 여러분과 저까지도 우리 안에는 
양면성, 이중성을 가지고 살아가는 존재들인 것을 우리가 보았습니다. 그렇기에 여러분과 제가 인간의 양면적인 모습을 보고 너무 놀라지 마시라는 거예요. 성경은 그런 이런 사람들을 우리로 하여금 보게 함으로 다시 한번 우리에게 상기시키고 싶은 건 우리의 유일한 구원의 또 믿음의 대상은 예수님이라는 것을 보여주고 싶은 거죠. 그렇게 예수님을 믿는 게 우리가 예수님을 믿는 거지 사람을 믿는 게 아니란 말이에요. 여러분이 여행을 하다가 이정표가 내 마음에 안 된다고 여행을 포기하시는 분 계십니까? 아 유타 갔더니 그 이정표 글자가 너무 마음에 안 들어. 그래서 가던 엘리로 가던 길을 돌아서 오시나요? 아니요. 그렇지 않습니다. 여러분 여러분과 저가 걸어가야 되는 걸음은요. 천국 하나님의 나라까지 가는 거예요. 가는 길에 우리 인간들은 여러분에게 이정표들이에요. 내가 제대로 가고 있구나. 그 사람이 아, 나를 제대로 가기는 걸 내가 확인 주면 감사하면 되고요. 여러분 어, 저 길은 아닌 것 같은데 하고 나를 돌아보게 하고 또 잘못된 표지를 보면 그거 이렇게 해서 아, 저 길로 가면 안 되겠구나. 내가 제대로 길을 가면 되겠구나. 여러분 우리가 사람 때문에 우리의 순례의 이정표들 때문에 흔들리면 안 된다는 거죠. 저는 여러분과 제가 이 교훈을 꼭 마음에 기억하셨으면 좋겠어요. 그래서 여러분이 정말 어떤 훌륭한 분을 만나면 정말 감사하고 격려해 주시고요. 그리고 또 여러분의 마음에 들지 않는 사람들을 또 보게 되면 또 여러분의 눈살을 찌푸리게 하고 그런 사람 보면 아니 하나님 이러실 이러지 마시고 그러려니 하시고 아 그래서 우리가 예수가 필요한 존재지 라고 생각하며 또 그를 위하여 불쌍히 여기며 기도할 수 있는 여러분과 저 되기를 주님의 이름으로 축복드립니다. 자 이제 우리가 만나려는 것은요. 아마사의 아들이었던 우치아라는 사람을 우리가 또 만나보려고 합니다. 자 먼저 4절 5절을 한번 보려고 하는데요. 이 4절 5절은 이 우시아의 왕의 전체적인 삶을 이렇게 좀 요약해 놓고 있는 장면의 말씀이라고 볼수 있습니다. 자, 우시아가 그의 아버지와 아마샤의 모든 행위대로 여호와 보시기에 정직하게 행하며 하나님의 묵시를 밝히 하는 스가랴가 사는 날에 하나님을 찾았고 그가 여호와를 찾을 동안에는 하나님이 형통하게 하셨더라. 이 말이 이미 우리에게 모든 걸 전제하고 있죠. 처음에는 찾았는데 나중에는 아니더라. 그러니까 그러고 보니까 인간의 또 보편적인 모습 중에 하나가 이 용두삼인 것 같아요. 끝은 거창한 것. 여러분 우리 믿음 생활도 혹 그렇게 느껴질 때가 많지 않습니까? 예수 처음 믿고 세례받았다고 그냥 펄펄 뛰고 나는 뭐 예수님이 좋아요 그러고 다닌 사람들이 서서히 번해가는 것을 보면서 저거 예수 믿은 거 맞아? 그런 경우가 우리 안에 비일비재 하잖아요. 근데 그게 인간의 보편적인 모습이란 말이죠. 아... 유시, 우시아 동안 용두 삼위의 인생이 됐어요. 아, 그 용두의 삼위의 인생이 되는 그 정점이 이제 16절 말씀이에요. 그 16절 말씀을 보면 그가 왜 용두 삼위의 인생을 살았는가. 16절은 이렇게 설명을 하고 있습니다. 그가 어떻게 지매? 강성하여 지매 그의 마음이 교만하여 악을 행하여 그의 하나님 여호와께 범죄하되 곧 여호와의 성전에 들어가서 향단에 분양하려 한지라. 여러분 제가 목회 관리를 목회를 해 보니까 또 성경도 그거에 동의하는 것 같은데요. 사람들은 고난을 관리하는 것보다 성공을 관리하는 게 훨씬 더 힘든 것을 보게 됐습니다. 많은 경우에 고난은요 사람들을 오히려 십자가 앞으로 이끌어 간 경우가 참 많았어요. 하나님을 더 의지하고 하나님을 바랐는데 대부분의 성공하면 아이 성공은 하나님께 멀어지게 하고 영적으로 타락하는 경우를 더 많이 보게 되었습니다. 꼭 여러분이 지금 세상적인 성공, 물질적인 성공을 하고 있다면 여러분 다시 한번 생각해 보세요. 그 성공이 나를 하나님께 가까이 가게 하는가? 하나님을 더 멀어진가? 뭐 바쁘다, 뭐 여행 가야 돼요, 뭐 해야 돼요, 뭐 사야 돼요, 어디 가야 돼요. 여러분 그 성공은 좋은 성공이 아니죠. 오늘 우시아에게 바로 그런 일이 일어난 것이죠. 성공해서 영적으로 망한 거죠. 강성했다. 그건 우리가 성공했다라고 해도 과언이 아니잖아요. 성공해서 영적으로 망했어요. 여러분 성경은 특별히 잠원에서 이렇게 교만에 대해서 경고하는 장면의 말씀을 봅니다. 잠원 18장 12절인데요. 우리 같이 한번 읽어볼게요. 사람의 마음의 교만은 멸망의 선봉이요. 겸손은 존귀의 길잡이다. 비슷한 맥락에서 
교만에 대해서 잠원 기자는 또 이렇게 우리에게 설명해 주는데요. 21장 4절 말씀입니다. 같이 한번 읽을게요. 눈이 높은 것과 마음이 교만한 것과 악인의 형통한 것은 다 죄니라. 그래서 오늘 우리가 살펴보려는 것이 인간의 교만함인데요. 그래서 저는 세 가지 방향으로 이거를 한번 진행해 보려고 해요. 가장 먼저 왜 인간은 교만해지는가? The cause. 원인이 뭔가? The cause. 그리고 두 번째는 교만해짐으로 일어나는 결과는 뭐냐? Consequences. 결과는 뭐냐? 교만의 결과는 뭐냐? 그리고 세 번째 여러분과 함께 살펴보려는 중요한 교훈은 그럼 어떻게 이 교만함을 방지할 거냐? Prevention. Cause, consequences and prevention. 아, C자로 다 하려고 그랬는데 도저히 제 머리가 안 좋아서 안 되더라고요. <웃음> 원인과 결과와 그래서 방지법. 이거 한번 보려고 합니다. 자, 역대기 기자는 우시아가 어떻게 강성해졌는가 그 원인을 15장에서 이렇게 밝혀주고 있습니다. 15절에서 15절 말씀을 보시면 이렇게 기록이 되어 있어요. 또 예루살렘에서 제주 있는 사람들에게 무기를 고안하게 하여 망대와 성곽 위에 두어 화살과 큰 돌을 쏘고 던지게 하였으니 그의 이름이 멀리 퍼지면 뭐라고요? 기이한 도심을 얻어 강성해졌다. 자 여기서 기이하다는 말은 marvelous. Wonderful. 그래서 오늘 보니까 우시아가 강성해진 건 일차적으로 십오 절에서는 사람들의 제주 있는 사람들의 도움이 있었다 그 말을 하는 거예요. 그런데 이것을 기이하다고 표현한 것은 인간이 상상할 수 없는 인간이 논리적으로 이해할 수 없는 놀라운 도움도 받았다. 그럼 그 도움이 어디서 왔을까요? 하나님께로 온 것이죠. 하나님께로 온 것입니다. 그런데 우시아가 이런 도움을 입어서 강성하게 되었는데 그걸 잊어버린 거예요 여러분 성공한, 성공은요 한 사람의 일이 아닙니다 아, 제가 뭐 요즘 소년심판이라는 드라마가 너무 좋다고 그거 꼭 봐야 된다고 그래가지고 제가 빨리빨리 봤어요 근데 그중에 한마디 말이 제 머리에 아, 색 박혀졌어요 맞아요 자녀를 교육할 때 아, 이런 말이 있어요 It takes entire village to raise a child. 아이들은 혼자 자라는 게 아니라 마을에서 함께 키운다는 거예요. 아, 그러니까 자녀들이 소년이 범죄에 따지는 건다 그들만의 책임이 아니다. 사회적인 공동체적인 가정의 책임이 있다는 것을 이제 보여주고 싶은 거죠. 여러분 한 사람이 성공하는 건 자기 능력 때문에 성공하는 거 아니에요. 주변에 반드시 그 사람을 도왔던 부모부터 시작해서 배우자든지 누구든지 뜻밖의 그 사람이 성공할 수 있도록 무언가 기회를 제공한 사람들이 있어요. 그렇기에 성공한 사람들이 언제 교만인 줄 아세요? 예, 이게 내가 이룬 걸로 생각할 때 교만해지는 거예요. 이건 나, 내가 다 해서 여기까지 온 거야. 여러분 바울은 그리스도 보혈의 공로로 거듭난 주의 백성의 삶을 설명하면서 어떻게 살 것인가 그게 로마서 12장 이후의 교훈이라고 말씀드렸잖아요. 12장 3절에서 이렇게 기가 막힌 말씀으로 그 삶을 표현해 주는 것을 보게 됩니다 자, 3절 말씀인데요 내게 주신 은혜로 말미암아 너희 각 사람에게 말하노니 같이 읽습니다 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품지 말고 오직 하나님께서 각 사람에게 나누어 주신 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각하라 여러분 역대기 기자는 우시아의 교만을 16절에서 그가 왕의 일 외에 다른 일도 하려고 했다 그러니까 제사장에게 고유적으로 하나님께서 맡겨주신 일들 향단에 분양하는 일까지도 자기가 하려 했다는 것이죠 자, 여러분 그러면 로마서 12장과 12장을 가지고 우시아를 보면 그가 강성해졌을 때 그가 자기 스스로 능력 있다고 생각했을 때 자기가 성공했다고 생각했을 때 그가 행했던 잘못이 뭐예요? 네. 분수를 잊어버린 거예요. 마땅히 행할 바그 이상의 것을 행하려고 했던 것이죠. 여러분께 자주 믿음은 보는 것이다. 이 보는 것에는 시력이 있고 시각이 있고 시선이 있고 시야가 있다고 말씀드렸잖아요. 여러분 믿음이 우리에게 오면요. 가장 먼저 일어나는 일이 뭐냐면 자기가 보이는 거예요. 자기가 보여 내가 누군가. 내가 뭐 나, 나를 보기 시작하면요 나를 지으신 아, 이런 인간을 지으신 하나님이 보이는 거예요 그럼 그 하나님이 보이면 자기 자신이 얼마나 연약하고 
하나님 앞에 섰을 때야 비로소 우리는 내가 얼마나 연약하고 부족하고 이 완전치 못한 존재인가를 보게 된 것이죠 하지만 우시아의 문제는 자기가 강성해지자 분수를 망각한 거예요 마땅히 생각할 것 이상을 생각한 거죠 다시 말하면 자신의 생명이나 성공이나 이 강성함의 모든 것이 하나님의 선물인데 자기 자신이 성취한 것인냐 착각했다는 것이죠 가난의 축복의 땅을 바라보며 모세는 목이 터져라 하나님의 백성을 향하여 경고하며 그 땅에서 합당하게 살아갈 수 있도록 마지막으로 교훈을 하는 장면의 말씀이 신명기 말씀입니다 그런데요 이 신명기 말씀이 기가 막혀요 모세가 단지 경고하는 것이 아니라 마치 모세가 미래의 가나안 땅에 들어가서 이스라엘 사람을 보고 온 것처럼 얘기를 해요. 자, 그게 신명기 8장 말씀인데요. 자, 11절부터 제가 읽어 드릴게요. 한번 잘 눈으로 따라오면서 한번 들어 보세요. 자, 11절에서 이렇게 권면합니다. 내가 오늘 내게 명하는 여호와의 명령과 법도와 규례를 지키지 아니하고 내 하나님 여호와를 잊어버리지 않도록 삼갈지어다 12절입니다 내가 먹어서 배부르고 아름다운 집을 짓고 거주하게 되며 또내 소와 양이 변성하며 내 은금이 증식되며 내 소유가 다 풍부하게 될 때에 자 14절 같이 읽습니다 내 마음이 교만하여 내 하나님 여호와를 잊어버릴까 염려하노라 여호와는 너를 애굽땅 종대였던 집에서 이끌어내시고 너를 인도하여 그 강대하고 위험한 광야 곧 불뱀과 전갈이 있고 물이 없는 간조한 땅을 지나게 하셨으며 또 너를 위하여 단단한 반석에서 물을 내셨으니 내 조상들도 알지 못하던 만나를 광야에서 내게 먹이셨나니 이는 다 너를 낮추시며 너를 시험하사 마침내 내게 복을 주려 하심이었느니라 자 17절 그러나 내가 마음에 이르기를 내 능력과 내 손의 힘으로 내가 이 저물을 얻었다 말할 것이라 말할 예정이다 말할 수도 있다 아마 말할 것이다가 아니라 저 어떻게 기록되어 있습니까 아주 단정적입니다 그러나 내가 마음에 이르기를 내 능력과 내 손의 힘으로 내가 이 재물을 얻었다 말할 것이다 확정적인 거예요 분명히 그렇게 됐어요 마치 그 미래에 이스라엘을 보고 온 것처럼 마치 모세가 미래의 우시아를 만난 것처럼 이 우시아도 강성해지니까 좀 먹고 살만하니까 이제 내 은행의 잔고가 빵빵하다고 생각하니까 내가 좀 이제 어느 사회적 진분에 올라왔다고 생각하니까 어떤 일이 일어난 거예요? 하나님은 잊어버리고 자기 능력만 내세우기 시작한 거죠 자 그러면 이제 우리는 이런 결론을 내릴 수 있죠 인간이 교만해지는 이유는 뭐냐? 교만해지는 이유는요. 힘이 많아서가 아니에요. 돈을 벌어서가 아니에요. 높은 자리에 올라가서가 아니에요. 인간이 교만해지는 건 하나님을 잊기 때문이에요. 하나님을 잊어버리는 거예요. 그래서 교만해지는 거예요. 여러분, 여러분의 믿음이 하는 일이 뭔지 아세요? 여러분의 믿음이 하는 일은 뭐 나가서 뭐 부엌에서 설거지하고 뭐 하는 게 아니라 믿음에 하는 일은 일차적으로 여러분으로 하여금 하나님을 생각하게 하는 거예요. 자기가 잘 믿는다고 생각하는데 오기만 하면 사람만 보고 저 인간은 어떻고 저 인간은 어떻고 오늘 뭘 타고 왔고 어디를 갔었고 뭘 들었고 어느 집에 살고 인간만 쫙 보이기 시작한다면요. 여러분 그건 믿음이 아니에요. 믿음이 하는 일은 우리로 하여금 하나님을 보게 하는 거예요. 그 인간들을 보는 게 아니에요. 믿음은 매 삶의 정황 가운데서 하나님을 인정하는 거예요. 하나님을 매, 인, 매 삶의 현장에서 인정하는 사람은요. 돈을 억만금을 벌어도 결단코 교만해지지 않아요. 다만 청지기로 하나님이 왜 이런 물질을 나에게 주셨지? 난 이거 어떻게 흘려보내지가 생각이 나요. 언제 하나님이 생각되어질 때. 하나님을 기억할 때. 하지만 이 하나님이 잊어버리게 되면 그때야 비로소 인간은 요 교만해지는 거예요. 그러고 보면 돈이 없기 때문에 사람이 겸손해지는 것 아니에요. 이 어려운 고난의 현장에서 
하나님을 잊어버리면 그 사람은 그 고난의 현장에서도 교만해져요. 다윗이 우리에게 교훈이 되는 다윗의 좋은 점 중에 교훈이 되는 건 그가 사막의 은춘한 골짜기에서 뭘 기억했다? 주의 지팡이와 막대기는 무슨 의미냐면 그가 사망의 음침한 골짜기에서 하나님을 기억하였더라 이 말입니다. 그래서 다윗이 그나마 다윗이 된 것이죠. 자, 다시 신명기 8장 11절입니다. 같이 한번 읽어볼게요. 내가 오늘 내게 명하는 여호와의 명령과 법도와 규례를 지키지 아니하고 내 하나님을 잊어버리지 않도록 삼갈지어다. 하나님을 잊지 않도록 삼가라. 그게 우리를 교만으로부터 지키는 것이죠. 자 그러면 교만하면 어떤 일이 일어나는가. 교만의 결과를 한번 볼까요. 그 결과를 보면 우리가 마음에 큰 경고 삼을 수 있고 그 교만의 결과를 봤을 때 우리는 또 내가 지금 혹시 교만한가 라고 스스로를 돌아볼 수 있는 좋은 인디케이터 아, 우리를 밝혀주는 지침들이 될수 있겠죠. 자 역대 기자는 우시아의 교만의 결과를 19절과 20절에서 이렇게 적고 있죠. 우시아가 손으로 향로를 잡고 분양하려 하다가 화를 내니 아, 이 화가 재밌는 거예요. 화 여러분 절대 화내지 않는 여러분 되시기를 <웃음> 주님의 이름으로 부탁드립니다. 화가 나면요. 휘가닥 돌아가면 하나님을 더 잊어버려요. 그 분노가 그래서 위험한 거예요. 분노가 일어나면 모든 걸 잊어버리고 자기의 본성대로 이제 행동하게 되거든요. 자기의 본성대로 행동하는 게 교만이에요. 자 이렇게 적습니다. 그가 제사장에게 화를 낼 때에 여호와의 전안 향단곁 제사장들 앞에서 그의 이마에 뭐가 생겼다? 나병이 생긴지라 대제사장 아사라와 모든 제사장이 왕의 이마에 나병이 생겼음을 보고 성전에서 급히 쫓아내고 여호와께서 치심으로 왕도 속히 나가니라 그러면서 이 나병이 계속 반복해요 계속 반복해서 나병 나병 죽어서 조차도 아니 뭐 죽은 사람이 나병 걸렸다고 별도로 묻을 이유는 죽, 아니 죽은 사람과 나병 환자를 나병으로 죽은 사람을 같이 묻으면 뭐 죽은 사람이 뭐 나병에 걸립니까 그런데 집요하게 끝까지 역대 기자는 우시아가 나병에 걸렸기 때문에 현저들과 묘시대도 같이 못 들어갔다 찾고 있어요 그 말은 그러니까, 그러니까 여러분들이 던져있는 질문은 이거예요. 왜 하필이면 나병일까? 왜 나병일까? 저 보세요. 이, 이 오시아의 교만함이 뭐로 드러났죠? 예, 분양단을 손으로 잡았어요. 그렇죠. 그러면 제일 좋은 에듀케이셔널 어, 리마인더가 뭘까요? <웃음> 그때 하나님께서 팔을 그냥 어깨부터 땡강 잘라버리셨어요. 그렇죠. <웃음> 우와, 저러면 안 되네. 그냥 눈으로 오지 않겠어요? 땡강 잘라버리면 그런데 하나님은 팔을 안 치시고 이마에 나병이 생기게 하셨어요. 여러분 제가 잠언 21장 4절 말씀을 소개하면서 교만에 대해서 좀 부연 설명해 드렸죠. 이렇게 잠언 기자가 말했어요. 눈이 높은 것과 마음이 교만한 것과 악인이 형통한 것은 다 뭐다? 죄예요. 교만이 죄예요. 여러분 죄의 궁극적인 열매가 뭔지 아십니까? 죄의 열매. 죄의 열매는 분리입니다. 분리. 하나님과의 관계가 끊어지는 거예요. 분리가 되는 거예요. 죄로 말미암아 인간의 인간의 관계가 분리되는 거예요. 분리되는 것. 여러분 나병의 가장 큰 특징이 뭔지 아십니까? 이제 여러분 뇌위기를 읽으신 분은 알겠는데요. 나병에 걸렸다. 나병 낫자만 등장하면 뭐예요? 그 시간부터 부정돼 부정해서 어떤 사람도 만질 수 없고 어떤 집에도 들어갈 수 없고 분리돼 버리는 거예요. 그 그러니까 오늘 보세요. 20절 말씀이죠. 나병이 생겼음을 보고 성전에서 어떻게 했다고요? 급히 쫓겨내고 여러분 이 장면 읽으면 이, 이, 이 장면의 말씀을 보면서 뭐가 생각나죠? 예, 죄를 짓고 에덴 동산에서 쫓겨난 하나님의 임재에서 쫓겨난 게 생각나지 않습니까? 여러분 나병이 하는 일이 뭐냐면요. 나병은요. 사람들과의 관계를 분리시켜버리는 거예요. 그리고 나병은 고립시켜버려요. 그래서 교만한 사람은 교만한 사람의 대부분의 특징은 외로움입니다. 교만한 사람은 외로워요. 여러분이 과거에 알고 있었던 그 교만한 사람은 한두 사람은 있지 않습니까? 아, 저는 생각하지 마시고 <웃음> 그 사람 사람들의 특징이 뭐였어요? 
예, 교만한 사람의 주변에는요. 사람이 꼬이지가 않습니다. 사람이 안 꼬여요. 자기 혼자밖에 없어요. 그게 교만함이에요. 마치 나병 환자와도 같이 어느 누구도 가까이 가지 않고요. 어느 누구와도 가까이 할 수가 없는 거예요. 이 교만은 죄이고 교만은 하나님과 인간관계를 분리시키죠. 에베소서에서 바울은 그 상태를 이렇게 설명한 거 기억하시죠. 그때에 우리가 죄인이었을 때에 에베소서 2장 12절입니다. 너희는 그리스도 밖에 있었고 이스라엘 나라 밖에 사람이라 약속에 대해서는 외인이요. 세상에는 소망이 없고 못 없다. 하나님도 없다. 여러분 우리가 교만의 나병이 우리 가운데 이면 우리, 우리 스스로, 우리에게도 이런 일이 똑같이 일어납니다. 그러니까 여러분 한번, 여러분 스스로를 돌아보려면 혹이라도 내가 교만함으로, 교만함으로 내가 잘못 살고 있진 않을까? 혹시 여러분들이 성령의 도우심으로 여러분 스스로를 돌아보기 원하신다면 여러분이 돌아보실 영역이 뭐냐면 요즘 내 주변에는 어떤 사람이 있는가 봅니다. 어떤 사람이 내 주변에 꼬여 있는가? 여러분이 스스로 나는 요즘 외로워. 나는 내 주변에 내가 마음 터놓고 얘기할 사람이 없어. 만약에 그렇다면 우리의 심년 가운데 무언가 교만함이 자리 잡고 있지는 않는가를 돌아보셔야 되는 거예요. 여러분 인간관계가 분리되면요. 상대방의 말이 들리지가 않습니다. 귀가 막혀버려요. 귀가 막혀요. 자 오늘 본문 18절이죠. 그가 나병으로 말며 나비 이 교만함이 들어왔을 때 그에게 일어난 일이 일, 일어난 일을 18절에 이렇게 적었습니다. 우시아 왕 곁에 서서 그에게 이르시되 우시아여 여호와께 분양하는 일은 왕이 할 바가 아니요 오직 분양하기 위하여 구함을 구별함을 받은 아론의 제사장들이 할 바니 성소에서 나가소서. 이거 진리로 하나님의 말씀을 전한 겁니까 전하지 않은 겁니까? 그런데 하나님의 말을 말인데도 듣고 화를 내는 거예요. 화를 내요. 그러니까 귀가 막혀버린 거죠. 교만한 사람의 특징, 내 음성이 너무 크게 들리고 그러 보니 하나님 말씀도 안 들리고 남의 말도 들리지가 않아요. 몸은 가까이 있는데 홀로 고립된 인생을 사는 것이죠. 교만의 결과가 뭐라고요? 분리입니다. 외로움입니다. 고립입니다. 교만의 대가를 우시하는 혹독하게 치릅니다. 백성들로부터 왕의 모든 일로부터 완전히 분리되어져서 홀로 외롭게 죽어갑니다. 그게 교만함의 무서움이고 죄의 무서움인 것이죠. 자 그러면 이제 우리가 마지막으로 던질 교훈이 받아야 되는 교훈이 그거죠. 그럼 나는 어떻게 교만한 사람이 되지 않을까? How can I prevent? Me being arrogant. 내가 어떻게 하면 교만한 자리에 교만의 함정에 빠지지 않을까? 아, 겸손하면 되지 않겠습니까? <웃음> 아닙니다. 겸손하면 되는 게 아니라 교만하지 않기 위해서는 가장 먼저 그리스 안에서 거듭나야 됩니다. 그러니까 시력이 보여야죠. 그러니까 여러분 예수 믿지 않은 사람이 교만한 걸 보고 놀라지 마세요. 욕하지도 마세요. 그럴 수밖에 없어요. 그리스 도 안에서 거듭나야 비로소 내가 보이기 시작하고 나의 교만함을 자각할 수 있게 되는 자리에 나가는 게 구원입니다. 그래서 우리가 그리스도 안에서 거듭나는 것이 중요하고요. 그렇다면 나는 그럼 그리스도 안에서 세례받고 거듭났는데 그럼 내가 또더 주의하고 삼가야 될 일이 뭔가 아 그것도 별로 어렵지 않습니다. 여러분 고면의 원인이 뭐라고 그랬죠? 하나님을 잊어버려서 그럼 고면을 방지하려면 어떻게 해야 될까요? 하나님을 기억하는 거죠. 하나님을 기억하자. 그럼 이제 여러분들도 그런 질문이 들잖아요. 하나님을 기억한다는 게 뭐지? How can I remember God? 아니 하나님을 어떻게 뭐 뭔가를 떠올린다? 아니 이것도 간단해요. 하나님을 기억하는 좋은 방법이 뭐냐? 자 우리가 이제 앞으로 볼 히브리서 4장 말씀인데요. 자 4장 12절 13절 같이 읽습니다. 12절부터 읽을게요. 같이 읽습니다. 시작. 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우 날선 어떤 것보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하나니 
지으신 것이 하나도 그 앞에 나타나짐이 없고 우리의 결산을 받으실 이의 눈앞에 만물이 벌거벗은 것 같이 드러나는 이라 여러분 여러분 중에 그러죠 아유 목사님 저는 요즘 성경 읽을 틈이 없습니다 세상 너무 바쁘고요 뭐 지금 비즈니스가 얼마나 잘 됐는지 내가 지금 고난의 길에 내 코가 석자인데 아유 그 성경이야 뭐좀 먹고 살만하고 시간 있는 사람 여러분 그건 엄청난 사단의 착각입니다 여러분 성공할 때 치열하게 말씀 보셔야 됩니다 고난의 길에 들어가셨을 때 여러분 치열하게 성경 읽고 묵상하고 하나님 말씀 앞에 서야 됩니다 왜요? 성경 말씀이야 말로 우리를 하여금 유일하게 하나님을 바라보게 하고 하나님을 상기시켜주는 유일한 하나님의 은혜의 방편이기 때문에 그렇습니다 여러분 우리가 오늘 성찬을 받습니다 바울은 이 성찬에 대해서 뭐라고 말씀하는지 아십니까? 고린도전서 11장에서 이렇게 말합니다. 내가 오늘 너에게 전한 것은 주께 받은 것이니 곧 주께서 잡히시던 밤에 떡을 가지시고 축사하시고 떼어 이르시되 이것은 너희를 위하여 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 향하여 나를 기념하라. 잔을 베푸시고도 똑같은 말 합니다. 나를 기념하라. 기억하라. 우리 성찬 테이블을 보면요. This do In remembrance of me. 어떤 영어권 형제가 와서 그래요. 목사님, that's wrong. You should say do this in remembrance of me. Do this. 네, 여러분 그거 아닙니다. 이게 영어 문법을 틀려가지고 이렇게 한게 아니에요. 바울이 하는 말은 뭐냐면 바울이 강조하는 건 this. 이 떡. 이걸 먼저 생각하라는 거예요. Doing은 나중이에요. 우리가 성찬을 받을 때 하나님이 우리를 어떻게 이런 부족한 죄인을 하나님이 어떻게 구원해 주셨고 어떻게 오늘 이 자리에 나로 서게 하셨는가를 성찬을 이제 그때야 비로소 하면서 하나님을 기억하라는 거예요 하나님을 기념하라는 거예요 주님이 다시 오실 때까지 우리는 성찬을 행하면서 예수 그리스도를 전하는 것이다 그것이 바울이 우리에게 전해주고 있는 교훈인 거예요 다시 신명기 8장 11절입니다 신명기 8장 11절 또박또박 소리네요 같이 한번 읽어볼게요 신명기 8장 11절 내가 오늘 내게 명하는 여호와의 명령과 법도와 규례를 지키지 아니하고 내 하나님 여호와를 잊지 않도록 삼갈지어다 여호와를 잊지 않도록 삼갈지어다 교만은요. 하나님을 잊어버릴 때 우리 안에 들어오거든요. 교만이 들어오면요. 우리는 고립되어지고 맙니다. 고만을 방지하기 위해서 우리가 해야 될 일은 하나님의 말씀 앞에 정직하게 서는 것입니다. 여러분 우리가 살고 있는 이 세상은 아직 하나님의 나라가 완성되지 않은 과도기적인 세상입니다. 여호와 것, 하나님의 것이 있고 가이사의 것이 있고 가라지가 있고 알곡이 있는 세상입니다 이 세상은요 가만히 내버려 두면 더 좋아지는 세상이 아닙니다 가만히 내버려 두면 더 나빠지는 게이 세상입니다 이 안에 있는 여러분과 저의 심령도 마찬가지입니다 여러분이 여러분의 심령을 가만히 내버려 두시면 여러분이 더 경건해지지 않습니다 더 거룩해지지 않습니다 더 하나님에 대한 일에 열심히 생기지 않습니다. 여러분의 영혼을 가꾸셔야 됩니다. 여러분이 아무 일도 안 하면 더 겸손해지지 않습니다. 여러분들의 영혼을 하나님의 말씀으로 가꾸고 하나님 말씀 앞에 매일 치열하게 정직하게 서지 않는다면 우리가 혹 성공하는 세상에서 경험하는 성공은 우리에게 너무나 무서운 교만의 함정이 되고 말 것입니다. 그러나 매일매일의 삶이 현실 속에서 우리가 하나님을 기억할 수 있다면 그 하나님을 말씀을 통해서 엠마오로 가던 제자들에게 주님께서 나타나 그들에게 뭐라 말씀하셨죠? 이렇게 말씀하셨습니다. 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴바 자기에 관한 것을 자세히 설명하셨다. 
성경은 우리에게 어디를 구약을 보든지 모세는 모세 율법입니다. 모세 오경을 말하는 것이죠. 선지자는 선지자들의 모든 글입니다. 그러니까 구약이에요. 구약에 있는 모든 말씀들이 다 자기를 가리키는 것이다. 예수를 바라보고 예수님을 생각할 때 우리는 교만의 함정에서 우리 자신을 지켜낼 수 있습니다. 그리고 하나님과 모든 사람과 더불어 행복한 삶을 살아낼 수 있는 거죠. 저는 오늘 여러분과 제가 다시 한번 오늘 이 말씀과 성찬의 말씀을 통해서 예수 그리스도의 은혜가 더 깊이 묵상되어지는 여러분과 저 되기를 주님의 이름으로 축복드립니다. 그리스도를 기억함으로 여러분들이 더 겸손해지고 그 성경적 겸손으로 말미암아 여러분의 주변에 함께 하려는 자 함께 해야 할자그 사람들이 함께 꼬여가며 그리스도 다시 오시는 날까지 우리의 최선을 다하여 믿음 생활 잘 감당한 여러분과 저 되기를 주님의 이름으로 축복드립니다.